Hello Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês para Viagem com Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. É... Meu nome é Ronaldo e hoje nós vamos falar sobre viajando com smartphone. Poucas pessoas, eu acho, viajam é, sem smartphone. Aliás, quando eu viajo, eu fico reparando as pessoas, quase ninguém mais viaja sem o seu aparelhinho, não é mesmo? Então, assim, hoje eu fui, resolvi fazer essa live pensando é, nesse vocabulário para pessoas que viajam com smartphone, que usam smartphone e que possam vir a ter alguma dificuldade para se expressar. Então, a gente vai falar sobre isso. Bom, eu viajo é, sempre com o smartphone na mão e assim que eu pouso no aeroporto do destino, eu já procuro comprar logo um cartão SIM para já ficar conectado e começar a tirar foto e começar a usar desde então. Então, assim, eu sempre pego um cartão de dados de... Aliás, um cartão com muito mais dados do que ligações, porque praticamente eu não faço ligação e quando faz hoje em dia, a gente faz pelo WhatsApp. Então, essa é a questão. Vamos começar falando sobre os smartphones. Viajando com o meu smartphone. A primeira pergunta, e eu quero que vocês respondam, é Do you have a smartphone? Do you have a smartphone? Lembrem-se que esse do com you emendem, do, do you have a smartphone? Sida, toda vez que você for responder do you have a smartphone? Yes, I do. Not yes, I have. Ok? Um, what do you use your smartphone for? What do you use your smartphone for? So you can answer. I use my smartphone to. What do you use your smartphone for? Well, I use my smartphone to take pictures. What do you use your smartphone for? Bom, I use my smartphone to... Eu vou responder aqui. Vocês podem responder aí. Take pictures. To take pictures. And you? What do you use your smartphone for? I use my smartphone to talk to my friends. Talk to my friends, Vera. I use my smartphone to talk to my friends. Very good. Yes. Me too. I use my smartphone to talk to my friends. I use my cell phone or my smartphone to play games. My smartphone... Agora eu vou começar um texto e nós vamos ler é, o texto together, ok? We are going to read it together. Together. Juntos. My smartphone is really convenient. My smartphone is really convenient. Is really. Lembra que o smartphone, a gente tem que fazer esse R bem forçado. My smartphone is really convenient. Yeah, convenient is ok em português. O que eu marquei essa coisa em quotations, entre aspas, você pode trocar o really e colocar very, extremely, and quite. So, my smartphone is really convenient, my smartphone is uh, quite convenient, is extremely convenient. Ok? Isso aí para vocês começarem a aumentar o vocabulário. I never, I never leave home without it. I never leave home without it. So, I never, never leave home Without it. Eu nunca saio de casa sem ele. Without it. Ok? I never leave home. You can change. I never leave home. I never leave work. I never leave school. I never leave qualquer coisa que vocês colocarem, ok? Eu nunca saio ou deixo. Perfect. Vamos lá. Uh, próxima. I use it. I use it. Por quê? Tem uma vogal aqui e aqui começa com outra vogal. A gente fala I use it. I use it every day 
to make phone calls. To make phone calls. Okay? So, I use it every day to make phone calls and send text messages. Send text messages. Do you understand? Text messages, a gente pode mandar. O que, que eu coloquei em aspas? Porque o text messages são a mens as mensagens de texto. Mas pode ser voice message, mensagem de voz. A gente pode mandar uma short message or a long message. É assim que vocês vão aumentando o vocabulário. <risos> ok? Então, assim, I use it every day to make phone calls and send... Text messages, voice messages, short messages, long messages. Okay? But he can do much more. But he can do much more. But it, esse it está no lugar do, do smartphone, uh, much more. Can do much more. Okay? Uh, when I'm driving, when I'm driving, I use it, it, o smartphone, as a GPS, a GPS, and I never get lost when I'm driving. I use it as a GPS, and I never get lost. Então, quando eu estou dirigindo, when I'm driving, I use it as a GPS, and I never get lost. E eu nunca me perco. I just entered the address, I entered the address of the place that I want to get to, Tap the phone and that's it. Okay? So, uh, get lost, people. I put in quotations here. Get lost, people. I never get lost. A gente pode usar também com esse lost. Porque assim, ó, eu nunca me perco. Never get lost. A gente pode dizer, I never feel lost. Eu nunca me sinto perdido. I'm never totally lost. Uh, a little lost. Um pouco perdido. Or very lost. Muito perdido. Ok? Só para vocês começarem a fazer o treino de usar outras palavras que são comumente usadas com lost. Very lost. Totally lost. Totalmente perdido. I feel lost. Eu me sinto perdido. I'm a little lost. Eu tô um pouquinho perdido. Ok? I just enter the address. Então, aqui, prestem atenção, porque a gente tem o artigo definido com uma vogal. Então, a gente fala the address. I just entered the address of the place. Eu coloco o endereço do lugar. That I want to get to. Que eu quero chegar. Tap the phone and that's it. The app. Outra vez, ó, você tem o the com uma vogal. The app. Tells me. The app tells me. When to turn left and when to turn right or go straight. Então, vamos lá nessa aqui, ó. É, the app. O app é the application. Ok? Os aplicativos. They tell me when to turn. Virar left or right or go straight. Go straight é ir reto. Ok? Sabe como é que faz para você saber se é left à esquerda e right à direita? Faz assim, ó com a sua mão esquerda, aliás, com as duas, né? Se você fizer com as duas, o L, ele vai estar certinho com a mão esquerda. Então, left é esquerdo. Só uma dica para todo mundo lembrar. The app tells me when to turn left or right or go straight ahead. Go straight ahead é ir sem virar, ok? Next. It is also, it's also really helpful. Really helpful. Eu coloquei em quotations porque no lugar do really helpful, a gente pode falar very helpful, extremely helpful, quite helpful. No sentido de útil, é muito útil. É também muito útil when I'm traveling, quando eu estou viajando, when I'm traveling, I can use it to take pictures. Coloquei também em quotation, take pictures. Take pictures, you can also say shoot pictures. You can shoot pictures or take pictures. Ok? Vai marcando aí para aumentar esse vocabulário. Outra coisa que a gente é muito comum usar com pictures é pose for a picture. 
ok? I pose for a picture. Para alguém tirar uma foto minha. Eu posei para uma foto. I pose for a picture. Ok? And even... Olha essa aqui, ó. And even... No sentido de até mesmo. And even... Book hotels. And even book hotels. O que, que significa esse book aí? Quem sabe me dizer? Eu coloquei em quotations também, em aspas, quotations. O que, que é esse book? Quem sabe? Então a gente pode falar book a hotel or reserve hotel. A gente pode usar também com hotel, que é muito comum, find a hotel. Que é encontrar um hotel, find a hotel. Então você tem, tre tem três verbos. To book hotels, to find hotels, to reserve hotels. Ok? Vai aumentando o vocabulário. É... And I have a weather app. And I have a weather app. Vamos lá. And I have, posse, eu tenho a weather app. O que, que é um weather app? Quem sabe o que, que é um weather app? The weather app is an app that you can check the weather, the climate, the... If it's sun, if it's raining, if it's hot, if it's cold, it's a weather app. Ok, Gabriel said. Muito bem, Glaci. Muito bem, Gabriel. O app, tempo. I have a weather app, so if I want to go to the beach... If I want to go to the beach, I can check the weather before I go. So, if I want to go to the beach, I check my weather app before, and I can see if the weather is good, if it's rainy, if it's sunny, okay? You can also use check the weather or watch the weather. A gente pode usar o verbo to watch, no sentido de observar o tempo, okay? I also use my smartphone for entertainment. I also use my smartphone for entertainment. For example, I can read e-books and watch videos on it. Eu também, I also use my smartphone for entertainment. For example, I can read e-books and watch videos on it. On it, nele, no smartphone. Ok? Vamos lá, continuando. If I'm on the train, if I'm on the train, se eu estou no trem, or just lying in bed. Esse lying in bed, a gente pode substituir if I am in bed, I'm in bed, or lying in bed. Se eu estou na cama, ok? I often, I frequent, search, or look for interesting videos with my YouTube app. I often search for interesting videos with my YouTube app. Então, o often, vocês podem colocar I frequent search for interesting videos with my YouTube app. Ok? Uh, and then you have So, what else? What else? Preste muita atenção nesse bloquinho, what else? A gente usa muito isso aqui. What else? Que mais? Ok? Se a pessoa tá te mostrando alguma coisa, ou falando alguma coisa, você pode chegar, a hora que ela parar, e falar assim, what else? Que mais? Oh yes, ele falou, ele lembrou. Oh yes, I keep a lot of important information. I keep a lot of important information. Eu coloquei aqui, ó, em quotations, entre aspas, important information. No lugar do important information, a gente pode colocar necessary information, a gente pode colocar relevant information, e a gente pode colocar também helpful, que é útil, tá? Então, assim, com a palavra information, a gente sempre pode juntar tanto o important, relevant, helpful, information, um, what else? Necessary information is very common. In the device, device, people, é o aparelho, é o celular. A gente chama de device. Like phone numbers, emails, and even bank details. 
Então, I keep a lot of important necessary information in the device, like phone numbers, emails, and even bank details. Basically, the conclusion is, basically, I can't live without my smartphone. Basically, I can't live without my smartphone. Eu digo muito isso. I can't live without my smartphone. Eu vou colocar agora um áudio. My smartphone is really convenient. I never leave home without it. I use it every day to make phone calls and send text messages. But it can do much more. When I'm driving, I use it as a GPS and I never get lost. I just enter the address of the place that I want to get to, tap the phone, and that's it. The app tells me when to turn left or right or go straight ahead. It's also really helpful when I'm traveling. I can use it to take pictures and even book hotels. And I have a weather app. So if I want to go to the beach, I can check the weather before I go. I also use my smartphone for entertainment. For example, I can read ebooks and watch videos on it. If I'm on the train or just lying in bed, I often search for interesting videos with my YouTube app. So what else? Oh yes, I keep a lot of important information in the device, like phone numbers, emails, and even bank details. Basically, I can't live without my smartphone. E agora, como foi? Olha, se o problema fala assim, olha, eu tô vendo um áudio, mas eu não entendo tudo, é assim, ó, é atacar no áudio. Escutar mais vezes, prestar atenção, lendo junto, ok? Isso é a melhor coisa. Muito bem, Cida. Laci, ó, no curso vai ter muito isso. Você vai ter sempre o áudio texto e nós vamos estudando muito para que melhore cada vez mais, ok? A ideia é ir melhorando tanto assim a fala, a leitura e a audição. Então, assim, vocês vão ouvir esse áudio mais uma vez para estudar, seria assim, ó, ouvir mais uma vez e lendo junto aqui, ó. My smartphone is really convenient. É, I never leave home without it. Então, vocês vão pôr o áudio, leiam junto o, é, o transcript aqui. When I'm driving, I use it as a GPS and I never get lost. I just enter the address of the place. Pa, 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 Acabou. Basically, I can't live without my smartphone. Então, vocês ouviram e foram lendo juntos, em silêncio. Só passando o olho e escutando bastante. Se acha que precisa de mais uma vez, faça mais uma vez. Afinal de contas, isso é um estudo, ok? Depois que você fez isso, tenta colocar o áudio sem ler. E, e fica prestando atenção. Vocês vão ver como vai melhorando na medida, ok? Que vocês forem fazendo isso. Depois que fez isso, vocês vão ler o texto sem áudio, só vão ler. Leia o texto, desde o começo. Leia uma, duas vezes. Se precisar, põe mais uma vez o áudio. E depois o mais legal é vocês gravarem, se gravarem, lendo o texto. Ok? Grava de uma vez e vai comparando até vocês sentirem que estão ok. Isso é estudar, ok? De uma maneira que vocês consigam escutar, ler e entender. Ok? Então a dica é essa. Essa é uma maneira de estudar bem tranquila. Se você for pensar, você não fica, como eu sempre falo, não fica debruçado em gramática, tentando descobrir isso, aquilo. Vocês têm que entender e começar. Quando eu passo esses outros vocabulários que eu falei aqui para vocês, por exemplo, lá em bed. I, uh, if I'm on the train or just lying in bed. Se eu estou no trem ou deitado na cama, or uh, I'm in bed, se eu estou na cama, vai mudando isso. Okay? É assim que a gente vai aprimorando e trazendo para o seu dia a dia. Ok? Totalmente, Maria. Obra de persistência e muito esforço. Concordo plenamente. Igual uma academia. Ou igual a tudo que você quer ser bom, a gente tem que ter persistência. Porque senão, não chega lá. Ok? E o inglês... Só que assim, ó, o inglês, eu acho, claro que eu sou suspeito, mas é uma... É gostoso. Se você trouxer o, o idioma para o seu dia a dia, para a sua rotina, você praticamente vai usar ele com coisas da, do seu dia a dia mesmo. Entendeu? E essa leitura de ouvir um áudio é a parte do seu estudo, que ao invés de você ficar debruçado numa, numa gramática, você faz essa, é, esse estudo de áudio, de fala, entendeu? Então, assim, eu acho, concordo com você, Maria, é uma, uma obra de persistência. 
esse muito esforço que você colocou, um monte de U, também tem que ter esforço, mas pensa sempre que é um algo feito com prazer, entendeu? Não pode ser assim, nossa, que saco, é chato tal, é legal. Mas é isso aí, isso aí, gente. Se você quiser, você tem que praticar, entendeu? Assim, não é fácil, mas é super possível. E, e mais possível ainda para para essa questão que eu falo do meu no meu canal inglês para viagem, você não precisa ficar é, debruçado em gramática tentando destrinchar todas as regras gramaticais, porque na verdade a gente precisa falar, entendeu? E ouvir o que está sendo dito. Então assim é é treinar. E é treinar dessa maneira. Ok? Bom, people. É, eu espero que vocês tenham curtido. Curtam, por favor. É, deixe seu like para mim, por favor. Que isso me ajuda muito. E se inscrevam também. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quinta-feira teremos outra live com mais um tópico. And hope to see you there. Ok? Até quinta-feira, people. Good night. Agora sim, good night. Good evening na chegada, good night na hora de ir embora. Ok? Ok, people. Bye, bye.